。两周之前的3月4号，也就是中国两会召开的前一天，在美国首府华盛顿，美国国会的一间会议室里召开了一个新闻发布会。这个新闻发布会是海外民运搞的一个叫国事会议的新闻发布会。国事会议，哎，挺高大上啊。这个国事会议啊，的发起人呢，都很有来头啊。你看魏金生，那中国海外民运的代表人物啊，也是号称是中国的曼德拉。呃，王丹，六四学运的领袖啊，还有一个王军涛，那是中国民主党的主席啊，那名头都是响当当的啊。他们这个新闻发布会之前的前两天，也就是从三月二号到三月四号啊，他们还搞了两天的闭门会议啊，据说是在全球范围内邀请了三十名专家学者来参加这个国事会议啊。我看了一下参加会议的人员的名单啊。那确实还挺有代表性的啊，比如说来自于欧洲的，有自来自于台湾的，还有来自于新西兰的，有搞政治学的，有作家，还有民运人士啊，等等啊，比如说六四纪念馆的馆长啊，于大海啊，还有来自于大陆的郑旭光啊，等等啊，济济一堂。他们这个国事会议主要讨论什么呢？就是要讨论呢，推翻中共之后啊，中国如何建立一个新中国？那你想想，那这个主题就重重要的不得了啊，中共讨。推翻了以后，那中国应该如何建立一个美丽的新国家呀？所以他们两天之内主要讨论就是这个话题。三月四号这一天呢，他们通过了一个共同宣言，这个共同宣言的名字啊，就叫“推翻中共，再造共和”啊。那你想想，这个名头非常大啊。那说起这个国事会议啊，啊，其实啊，最早啊是起源于台湾。也就是李登辉时期啊，李登辉啊，当年啊，当了中华民国总统之后，他想修宪嘛，但是修宪呢，他又不愿意遵循当时中华民国宪法既定的路线，比如说当时中华民国宪法里头有有那个国代嘛，国民代表大会嘛，他不愿意搞，因为国民代表大会好多代表都是大陆选出来的，那所以他认为这个没有意义了，没有民意基础了，所以他就绕开了当时中华民国宪政体制的既有规则啊，召开了一个叫国事会议。这个国事会议啊，是邀请台湾的朝野、政治的一个主要力量聚集在一起，讨论围绕着台湾的宪法的修订，哎，一些重要的方针，大家一起讨论啊。当时民进党哎提出来他们的宪政主张啊，然后呢，当时李登辉主要是讨论的是怎么定位于未来的两岸，哎，怎么定位于未来台湾这边的总统直选等等啊。这次国议国国事会议之后啊。台湾的这个中华民国宪法就修订了，大家都知道修订了，后来又制定了《两岸人民什么管理条例》啊，然后呢，呃，总统直选办法啊等等，都是通过这次国事会议实现的啊。一九九六年的时候，他们又搞了一次，那次的国事会议呢，就讨论的是怎么把台湾的省级机构虚级化。蔡英文上台之后啊，也搞国事会议啊。二零一七年的时候，台湾的年金制度改革的时候，他们也是通过国事会议的方式啊来制定的哈、啊。所以，为什么这次海外民运在美国搞的这个会议被称之为国事会议啊？我猜啊，跟王丹有关，因为王丹呢，前些年一直在台湾大学嘛、台大嘛当过客座教授嘛，所以他应该对国事会议这个方式还比较熟悉啊。所以他们聚集在一起啊，应该说叫国事会议，为未来的新中国，中共倒台之后啊，如何建立一个美丽的新中国，指明了方向。所以你听听。这是非常重要的一个会议啊，但是这么一个重要的会议，我也看了一下啊，他的邀请方啊，好像是代表性有点不足。你比如说啊，他就没有邀请那个护独党，就上海民族党的那些人员去参加。那上海民族党的主席啊，叫何岸全，他当时看到这个国事会议之后，他就不以为然，他就是他说老民运的一帮人搞的，没邀请他嘛，对吧？人家主张上海独立的，他就没邀请。还有这个满洲国的代表，他们也没邀请。大家不要小看了，现在满洲国啊，有专门自己有一个自己独立的国家呀、啊。这满洲国好像是成立于二零零六年，这之后呢，选了好几任皇帝啊。后来呢，两个满洲国的组织啊，还曾经打架，最后合并在一起了啊。合并在一起之后，哎，有一个叫爱新觉罗什么什么之类的人呢，就当了满洲国的总统。然后呢，满洲国现在有自己的内阁总理大臣，还有那个国会议长啊。这个国会议长是谁呢？就是那推特上挺有名的，叫盛雪，就天天在网上跟别人撕、打架、吵架，吵得不可开交的那个盛雪，就是满洲国的议长。那你想想，那你国事会议这么重大的会议，满洲国你也没有邀请，还有那些
那个达赖喇嘛的那些西藏的那些组织啊，还有这个疆独的一些组织也都没有邀请，所以我觉得他这个这个代表性啊，多少有些不足啊。我猜啊，就是在王军涛啊、王丹呐、啊，包括这个魏金生这些人眼中啊，就这些满洲国啊，什么上海独立党啊，都不入流，对吧？他们才是正牌的民运。你想想，王军涛现在是中国民主党主席。民中国民主党是海外那是响当当的组织、啊，魏金生那被称之为中国的曼德拉嘛，那王丹呢八九六四最正牌的代言人嘛，所以他们认为这些满洲国啊这些组织啊肯定都是跟他们不能不能相提并论的啊，但是在要我说啊，实际上对于很多其他旁观者来说，这些组织在一起开会啊其实差不多。基本上民众把他们都当做笑话来看，所以我们今天就来讲一讲，分析分析这个国事会议啊，它到底是怎么回事啊？我们知道中国就有个 Congress， 那这个 Congress 是政治，它不讨论 Congress， 它讨论的问题。慢慢我们就会形成一个真正的机会，而我们这个机会也许那么好，就从国外回到国内，对不对？也许从国外回到中国内，我们从国外回到国内，但是我觉得我们不能直白的理解成我们今天报道的这样这么多年会难建国，为什么？就是因为过渡方案没有考虑好，还有就是我们对于民主革命之后发生的很多不测之验准备不足。我们中国也是在上个世纪第一个在亚洲建立共和国的国家，但是最后经历了一系列的战乱之后。建立了一个更加糟糕的独裁政权，这就是今天的中共政权。有人说这个这个共产党是多么多么的，但是我觉得你看苏东的这个局面都是最不拉钱。这个共产党，我觉得中共大概也不会逃逃脱这个命运，看着是坚如磐石，但是摧枯拉朽。话说这个国事会议啊，最早是在去年十一月十四号的时候啊，当时习近平到 APEC 开会。很多海外的民运组织，也包括海外的反对意见的人士，也都齐聚旧金山。为什么呢？因为大家，你别看这些海外的民运的人士，包括海外这种反对运动的人呢、啊，他们天天喊打倒习近平啊，但是他们在流量上也是蹭习近平的流量。为什么呢？因为这些反对运动的人、民运的人，平时在媒体上曝光的机会也不多，没人理他们。但是呢，习近平访问美国的时候，就是一个契机。这个时候，他们举着牌子在路边啊一站啊，哎，美国的媒体也会拍他们，甚至也会去采访他们。所以，习近平访问美国、参加 APEC 会议，对于这些海外民运的人士，也是一个千载难逢的曝光机会啊。所以，王丹呐、啊、王军涛啊、魏金生啊，也都齐聚在呃旧金山，而且他们还提前去了好几天呢。也可见对习近平的重视程度啊，在。去年十一月十一号的时候，这哥仨凑到了一起，先是吃了顿饭，说啊，我们也搞一点事情，搞什么事情呢？就我们要搞个国事会议。于是呢，在去年的十一月十一号，他们就在旧金山搞了一个新闻发布会。这个新闻发布会就宣布，哎，他们这三个人要共同发起国事会议。在这个新闻发布会的现场啊，魏金生就宣读了一个纲领，叫目前的形势和我们的任务。哎，大家一看哈，有点像老毛当年写的文章啊。习近平迫于极度的内内部困境，又想玩弄邓小平的陶陶国阳会，再一次实现欺骗政策缓和外部困境，集中力量解决内部矛盾。欧美一些学者和政治家们急功近利，会忽视习近平的巨大阴谋和将来的后果。然后呢，王丹宣布了一个叫《告国民书》。哎，想想这一看。就像党和国家领导人发的这个这样的一个内容啊，那王军涛呢就来讲了一下那个未来的国事会议啊，它的规则啊、计划啊、方案等等。今天在亚太地区国家首脑聚会，商议世界发展大计之际，中国民主运动宣布，我们将举行国事会议，商议结束中共腐败暴政、建立民主中国的方案。作为对中国和世界的前途负责任的政治力量，我们应该向公众解释一下我们的理由和介绍我们的设想。这个当时啊，他们搞了现场直播，这现场直播啊，现在在 YouTube 上有。我为了做这期节目，我专门看了一下。我看了一下之后，这现场直播我觉得挺有意思啊。首先是这个现场直播啊，他们的直播都是都是竖屏，还搞歪了，横着拍的，搞了竖着拍的，整个这个。这个新闻发布会的现场直播啊，一共就只只有几百人看
，就整个到现在为止，这半年过去了，只有几百个人看，真的是没有流量。其次啊，他现场啊讨论还挺热烈。我看到有一个女的就问：“那中国大陆的人有没有暴力革命推翻中共的权利呢？你们说，你们来说清楚。”然后这哥三个人还在回答啊，刚回答完，那会议的主席就说了啊：“哎，那外面有一个谁的特斯拉把那车位占了，你们赶紧挪一下啊。”他说，然后大家底下在那笑啊，我就觉得他们这些就是新闻发布会啊，虽然看起来搞得这个名头很大啊，但是现场所讨论的内容啊。呃，确确实实从我们这第三者看来，呃，就挺像个笑话的。我想今天知道一下您们三位的立场，对制裁中共、以经济制裁共匪持什么态度？另外，如果我们国内真是有人要起来反共，以武力跟共产党干起来了。我们应该站在什么的立场上？我认为应该肯定给人民以权利，以中国人民有权利以暴力来推翻一个暴力的共匪政权。只要人民愿意，这个权利不得否定。谢谢，我想知道你们的立场。谢谢，谢谢老魏。喂，你你想请问哪哪位先生回答你的问题？呃，有个车好像把呃把别人的位呃把别人的车给挡了，能不能挪一下？是蓝色的特斯拉，呃是。但不管怎么样，他们这次新闻发布会啊，邀请到了美国众议院啊，中国委员会有一个众议员啊，加拉格尔。My message is that at least in Congress, we have your back。这加拉格尔呢，他毕竟是美国的众议员嘛。所以呢，实际还算是拉来了一个比较重要的人物。这加拉格尔的现场还发了言，说中国啊，中国就是敌人呐、啊，那不是竞争对手啊，所以我们必须遏制他。怎么遏制他呢？要把中国的商业的那些设施都运回到美国，美国要跟中国逐渐脱钩嘛。啊，那当时魏金生讲话的内容主要是讲什么呢？就是号召美国啊，对中国啊要进行遏制，不能再让中国啊其实发展经济了。中国的经济发展起来。未来如果超过美国的话，那事情就更不好整了，那世界格局就更乱套了。所以一定要跟中国对着干，是吧？那个王丹呢，当然又提出来了，这个历史啊，又重新走到了他们面前，要挺身而出，承担起历史的重任呢，要必须要搞出一份国事会议来。大概其就是这个内容啊。那么事隔几个月之后，哎，也就是今年的三月二号，哎，在中国的两会之前。他们终于在华盛顿搞了这场国事会议啊！我去看那个王俊涛啊，自己讲啊，在这个国事会议过程中间呢，王丹是自己提了一个叫“王五条”，就是未来啊，新中国啊建立的时候啊，有五个五个方案，什么三权分立啊、主权在民呐、啊、等等啊，就是这个军队国家化啊这几个条啊。然后呢，魏金生提了一个“魏十条”，一共十条。魏金生啊，魏金生提的这十条中间争议比较大、啊，比如说他一开始提出来。土地要国有化，那出于开发的这个需要嘛，但是与会的很多人反对，哎，说是土地私有，那是一个最基本的原则，你怎么能搞土地私这个这个这个国有化呢？然后那个魏金生呢，又提出来什么党政分开什么之类的啊，哎，这魏十条，所以与会的代表就在充分讨论的基础上，由王军涛执笔，最后写了这个共同宣言啊，十条，综合了王丹的王五条。魏金生的魏十条和与会的三十名代表的这个这共同的这个集思广益啊，这个共同纲领啊啊共同宣言，我看了一下哈、啊，我觉得吧，我自己看完之后，我觉得挺可笑的。为什么呢？首先啊，这个共同宣言啊就讲了，这个推翻中共之后要建立一个三权分立的国家呀，这个军队国家化呀，然后这个政党不能在政府组织里活动啊，要保证人民的基本权利啊，言论自由啊。这些基本的政治学常识啊，不用他们讨论。你只要学过政治学，你或者说你读过美国宪法，你几分钟之内你就能抄一份，还用他们讨论这么长时间吗？其次，他们的很多语言也其实跟中共差不多，甚至实际上这里头很多所谓的以人民为核心那个言论呢、啊，你去到中华人民共和国宪法里去，你去看，其实也大差不差，很多，非常多。你你把他们那个共同宣言的前三条拿走，后面的七条。你到那个中华人民共和国宪法里头找有，如果你要去找中共
当年，在一九四五年左右去反对国民党的那些纲领里，那更是如此啊！因为当年中共就提中共要提军队国家化呀，要提政党啊，跟政府里头不能活动啊，这些观点中共当年都提过。所以在我看来，实际上就是这些所谓的共同观点，真的没有什么太大的价值。这个所谓的国事会议啊，搞出来之后，他们自己啊挺嗨的啊。然后有那个什么自由亚洲啊，美国之音都做了报道，但其实，在整个他们这个圈子之外是没有形成任何影响力的。大家可以看一下关于他们这些新闻下面的评论啊，基本都是嘲讽的。很多人就问一个最基本的问题，说你们天天讨论中共倒台之后怎么建立一个新中国，那我切问你，怎么推翻中共啊？中共怎么倒台啊？你们天天躲在美国，你们搞了三十年。你们用哪些方式，真的推倒推翻中共中共了吗？然后你天天在这个地方意淫，讨论这个中共倒台之后怎么办？这不就跟中国古代那预言一样吗？说哥俩，那一个大雁飞过来了，然后这哥俩就开始讨论了啊。说是大雁被打下来之后啊，这哥哥说，我看这个，又立刻把它煮了吃。那弟弟说，不行，那得那得烹着吃，得烤着吃，烤着吃才好吃。结果这两个人讨论来讨论去，这大雁都飞走了。你说现在这个海外民运的人是不是这样？谁还不知道中共倒台之后，中国的画一个蓝图怎么画吗？太容易了，对不对？只要是个人在这个地方花一天时间都能画出来。但问题是，今天你面对中共在中国的统治，你怎么能够完成中国社会的转型？而不是说中共倒台之后你们怎么办？虽然啊，我也看了王俊涛他们当时在国事会议之前啊，他召集这个郑旭光啊、姚晨啊，他们自己也讨论过，讨论了这个中共怎么倒台。我也看了一下，他们讨论呢，呃，自己他们也拍了 YouTube 的节目啊，这讨论也挺有意思的，说要通过民变到政变到军事政变，通过这几条路径来推翻中共啊。但是我想说的是，就这些。整个这些讨论本身呢，都缺乏民意基础，都缺乏他们对中国社会现实的这种看法。就为什么？我今天想讨论一下，为什么这些所谓的民运人士在海外搞了三十年啊，真的是一无所成，而且呢，他渐渐的也被中国的这些不支持中国政府的公共知识分子，也包括普通民意、普通的民众啊，所不接受，甚至完全抛弃了他们。为什么？为什么会这样？我觉得这个问题，如果民运海外民运的人士他们自己不反思的话啊，他们真的会逐渐的会被历史所边缘化，他们真的会逐渐的会变成一个历史的笑话。我这个讲完，这个宪法没这一点，我同意军涛的看法。今天，共产党的军队的控制仍然还是采取这种方式。我不同意你的观点，就是对中国未来的这个革命和变革的一个预测。他说的都是这个非共产党国家什么这些共产党，我再说是共产党，我说了跟不非共产党的地方。他的意思我听明白了，就是说未来中国如果军队要发生变革，那一定是上层的政治。不是是，他说共产党国家的军队是共产党发生变化了。嗯，他只能说说他的意思，只能共产党发生变化了，共产党的军队才就没有什么军变，都是政变。哎，这个意思，就是说共产党变化，军变是共产党变化中一部分。那现在变成一部分了。我当然一直都是说，你刚才不不不不，录像为准，录像为准。那咱们我再说一遍啊，那我再说一遍，我已经讲了，就没有不分裂的，东德和西德一加入西德，对不对？还有那个。就就是一复辟啊，国号一改，如此而已。哦，本来想讲这个，讲这个，军涛说不讲这个，不讲这个那就。我觉得第一点呢，就是中国这些海外民运的人士啊，他们都是被迫害型的政治领袖，而不是能力型的政治领袖。什么意思呢？就是这些人之所以称之为政治领袖啊，不是因为他们当时拥有超过常人的能力，能够成为政治领袖。而是因为在特定的历史阶段呢，被中共迫害了。你比如说魏晋生啊，魏晋生当年是西单民主强的代表人物，曾经写过大字报嘛，《第五种现代化》嘛。一开始批评文革，然后后来开始批评老邓，于是呢就被抓起来判刑了啊。
他其实在中共的监狱里一共蹲了十八年，确确实实挺了不起的，因为就写了两篇大字报嘛。但是我们要说的是，魏晋生实际上他的政治声望啊，是跟他被中共迫害有关，而他跟他自己的能力无关。所以你看，魏晋生出国之后啊，也包括他在国事会议上写的一些文章啊，写的一些内容啊，基本上停留在国内的一个普通的高中生的水平。你看他写的。土地要国有化，党政分开，基本上都是共产党的语言。也就是说，他的知识结构啊，很难超越他自己所受教育的范围，甚至也包括王丹。王丹我曾经讲过了，他是八九六四的学运领袖啊，但是当时的学运领袖实际上跟能力没有太大关系。一共整个运动就二十来天嘛，这二十来天风起云涌啊，这个权力更迭也是非常快的，所以还没有来得及。其实经历能力的考验的时候呢，整个这场八九六四的运动就结束了。于是呢，王丹没有跑出去嘛，就被共产党判了有期徒刑四年。九三年他出狱之后呢，不久之后又抓起来判了十一年。然后后来在克林顿访问中国的时候，跟中国交涉，然后他就到美国去了啊。所以王丹的政治声望也多数是因为中共对他的迫害进行的。王军涛也是如此啊。王军涛实际上这个资历更老一点，当年天安门事超的时候他就开始搞啊。然后共产党抓起来，还流亡到武汉，曾经住在雷震笑家。我去雷震笑家去聊天的时候，雷震笑给我讲这段历史啊。后来也是在八九年的时候，他召开了一个会议，然后后来被中共抓起来判刑。判刑之后呢，他最后也是流亡到美国啊。那么也就是说，这一批海外的这些政治精英，都是因为遭受了中共的迫害，赢得的政治声望。但他们自己实际上，他的能力是非常非常可疑的。所以他们到了海外之后，大家可以看一下啊，他们其实对真正组织一场社会运动是完全没有太多的能力的。大家可以看一下这些海外民运在这海外这几十年，他们搞成了什么？什么也没搞成，就是争权夺利，小圈子里头啊，自我满足，甚至说这个这个这个封官加爵，然后找自己的存在感。为什么？就是说他们的能力没有经历过一个。真正的政治运动的洗礼，这是最大的问题。要我说，我为什么说这些海外的民运人士被国内的这些不喜欢中共统治的人所抛弃呢？就是他们出国了，在一个自由的环境，也没有搞成一件他们自己身体力行的事情。那你在中共你搞不成，共中共不让你搞，那你到了国外去，没有人组织你了。那国外有很多华人社区。那么为什么不能在海海外的华人社区里践行自己的政治理想呢？没做到嘛？我觉得这一点啊，确确实实是这个非常重要的一个因素啊。第二个因素呢，第二个原因呢，我就觉得啊，就是这些人呢、啊，你看他们搞这些政治活动了吗？都热衷于搞大词儿，什么国事会议呀、啊，动不动就是什么，当然他们这一次还没还没建国啊，因为他们自己也讲了，他说叫建国方针、建国纲领。没有搞这个宪法啊，还有一点自知之明啊。你想一想，你如果要是搞国事会议，你首先得有民意基础吧。你不能因为说你当年受了中共迫害，你现在自封于中国民主党，然后你是八九六四领袖，你就天然的代表十四亿人民。所以要我说，其实你这个会议本身就没有任何民意基础，你叫什么国事会议根本就没有意义。然后你叫了这个国事会议的目的是什么呢？就是把自己的 title 搞大。搞到美国的国会租了一间办公室，就给人感觉这就代表十四亿中国人民了。其实你跟十四十亿中国人民有关系吗？毫无关系，真的毫无关系。然后搞成这么大一个 title 之后呢，呃，将来自己的基金会里搞钱的时候就方便了。你看呢，我们搞国事会议了，我们搞制宪的制那个预备会议了，然后呢，找存在感，有媒体报道，你看这些人又开始又要搞这个中国民运了。通过这种存在感，通过这种方式来搞钱，实际上已经变成了这些人在海外生存之道。他们一辈子就生活在这样的一个幻想里，然后呢，搞成国事会议，给人给人感觉自己是国父，是不是？将来这个中共倒台了之后，他们都是这个建国过程中间的这个国家创立者。说句心里话，真的，中共有一天倒台的话，跟他们也没什么关系。因为他们今天搞的这个事情，对于推动中国历史进步，在我看来一点意义和价值都没有。
他们只不过就是通过这种方式找存在感而已呀、啊。哎呀，实际上说句心里话，一个人在历史中间的这种地位啊，跟 title 真的没有太大的关系。就算你搞成了一个 title 啊，这些 title 如果要是真的没有民意基础，也都会变成笑话。就拿我今天的节目开始讲的那个满洲国来讲，这是满洲国啊，有自己的总理啊，还到韩国去访问呢。到了韩国访问之后，也租用了韩国的国会啊。也搞会议啊，啊，论述满洲国跟韩国之间同文同种啊。然后他们这几个人，他们的总统、议会会长，还有那个呃内阁总理大臣，也到日本来访问呢。然后呢，一帮人到了日本的那个呃国会门前拍了一张照，拍了一张旅游照啊。然后就说他们到日本的国会去了。其实日本国会怎么可能理他们呢？他就到国会门前去拍这张照。然后支张桌子，呃，接受一个叫东京什么玩意儿的访问，还还正儿八经的，我一看都哑然失笑。其实不光是我笑，所有人看到这些人都会觉得他们就是个小丑。满洲复国有民意基础吗？今天的东三省有任何一个人会认为复兴满国、满洲国是是一个正当的社会运动吗？那么这些人为什么要搞这个？就是官儿官官迷心窍嘛。我自封一个满洲国的皇帝，自封一个满洲国的总统，自封一个满洲国的总理大臣，支个手机，然后内阁总理大臣，呃，这年终的时候还给大家国民还讲了一番祝贺词，给人感觉他跟习近平就平起平坐了。其实要我说，海外这些民运人士也差不多，他们搞的这些国事会议，抢在两会之前搞，搞到美国国会去，去租一个办公室搞。都是西方让人感觉他们搞的这个国事会议啊，跟中国的两会基本是一个一个级别的。但实际上真的是一个级别的吗？你背后既没有民意基础，又没有权利做依托，你就叫成国事会议，又能怎么样呢？每天生活在这样一种虚幻的这种所谓的存在感里面，真的有价值吗？其实这就是鸦片，把他们自己麻痹的麻痹的同时啊，也让整个中国海外的民运。民主运动运动啊，三十年来裹足不前，一个非常重要之原因。说句不客气的话，中共虽然是一个独裁统治啊，但是三十年来，他们的统治者还换了面孔，从早期的邓小平，再到江泽民，再到胡锦涛，再到习近平。但是你现在看看这些海外的民运，他们三十年来就是这些面孔啊，王丹呐、啊，魏金生啊，这个王军涛啊，他们他们为什么？没有一个权力的更替呢，他们为什么没有一个吐故纳新呢？在这点方面来讲，他们还不如中共啊，因为他们霸占了这个位置之后，自己成为了一个象征，实际上就是独占的，不能让别人分享。让这些人来主导中国的民主运动能成功吗？更何况看看他们现实生活中间的那种样态吧。王丹被人性，被人举报性侵之后，他连自己接受采访都不敢。那魏金生呢？也被一个叫刘怀昭的人指称，说跟他当年有过一个孩子。他呢，他自己的那个太太和同居的那个黄慈萍，天天在网上跟这个刘怀昭啊撕来撕去。那就不能走一个正规的途径来处理这样的事情吗？所以你看到这些人呢、啊，他们在现实生活中间处理问题的方式，跟他们每天开会的时候所标榜的那样一个那样的一个行为方式，真的言行合一、知行合一吗？说句心里话，海外民运这几十年来如此之不争气啊！我们作为一个这个从中国大陆出来的人，看到之后真的也是痛心疾首。为什么？就是因为中共把他们驱赶到海外之后，他们自己虽然致力于哎所谓的民主运动，但他们无论从行动上还是在思想上各个方面，可以说是真的没对推动中国的民主运动有半点之贡献。我这话说的有点绝对啊，但我觉得啊是一个真话。再一个，我觉得这些海外民运啊，这些年来啊最大的一个问题啊，就是他们始终构建了一个自己无法实现的目标。他们的目标是什么呢？就是推翻中共嘛。但是呢，他们的道德缺陷在哪里呢？你要推翻中共，你得在中国本地来进行活动。但是呢，这些人呢，又去长期生活在一个非常安全的海外，生活在美国，离中国呢有上万公里。那在这个过程中间，你鼓吹推翻中共啊
，且不说你能不能实现，在道德上你本身就有问题。你鼓励中国的民众去推翻中共，让他们去留学吗？留学完了之后，你们从美国回来之后来坐享其成吗？这是一个非常大的道德上的他们自己没有意识到的这么一个缺陷啊。所以他们自己把自己限制于这么一个无法实现的目标里头了，然后他们呢又没有办法回答这样一个问题：在中共暂时没有推翻之前，他们可以做什么？他们应该做什么？因为他们自己鼓吹中共被推翻呢，已经鼓吹了三十年了。这三十年来，中共也没有倒台嘛。那么也许中共可能还会再持续三十年，或者说五十年。那在这个过程中间，你做什么？五十年以后，中共倒台，跟你们现在之间所做的工作又有多大的关系呢？他们没办法回答，就是没办法回答。中共现在在不倒台的情况下，他们可以做什么？他们应该做什么？或者说，他们应该做的什么事情，真正对推动中国民主化的事业有帮助？或许他们自己认为啊，他们在中共没有倒台之前搞一个国事会议就可以了。事实上，这样的所谓的国事会议搞的这个宣言，对中国毫无影响。对中国的民主化运动也毫无影响，这是他们自己啊最大的悲剧所在。话说他们搞了这个国事会议之后啊，很多来自于中国大陆的人翻墙看到他们这个的时候，在底下评论。我觉得这些评论呢，代表了很多人的心声。他们说：“他说你们这些人就是个茶话会嘛，或者说你们就是想搓一顿嘛，还搞一个国事会议的名头干什么呢？想搓一顿就搓一顿就好了嘛。”这话说的是不是非常刺耳啊？但是，如果你们这个活动本身没有任何影响力，或者说你们要想传播的人，其实对你们都是这样一种嘲讽鄙视的态度。如果你们还不能自己反思一下自己这种言行、自己这种活动的方式，或者说自己处理这个问题的这样一种封闭逻辑里面的这样的一种所谓的小圈子游戏的话，那么注定，其实你们不管叫什么名字，都会被历史所抛弃的。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。你知道中国是有个 Congress， 那那个 Congress 就证明他们讨论 Congress 当讨论的问题，慢慢我们就不行，真正的一对，然后这一对，也许那么好就是国外围绕，这就这样。我们将举行国事会议。商议解雇中共、腐败暴政、建立民主中国的方案。他的意思我听明白，就是说，未来中国如果军队要发生变革，那一定是上层的政治。不是，是，他说共产党国家的军队，这共产党发生变化。当中国再次站在何去何从的十字路口，人类世界忧虑凝视中国的去向时，我们愿意挺身而出，承担起创建民主中国的历史重任。呃，有个车好像把呃把别人的位呃把别人的车给挡了，能不能挪一下？是蓝色的特斯拉。